ഓടി വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച പള്ളിയിലാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതില് നമുക്കറിയാം പുള്ളി എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലൊരു തോർത്ത് വിരിച്ചിടാത്ത ആള് എന്റെ വീട്ടില് പോയിട്ട് സോഫയുടെ മറ്റേ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഇവളെടുത്ത് ഇവളെടുത്ത് മാത്രം പറയുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഇടിയിടിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കെ സ്കോഡ് ആണ് അത് എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് അവൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എറണാകുളത്തെ കാക്കനാടുള്ള വള്ളത്തോൾ ജംഗ്ഷനുള്ള കേസ് കോഡ് എന്ന ഡാൻസ് അക്കാഡമിയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ തേടി വന്ന വള്ളി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ തേടി വള്ളി കാലി ചുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ തേടി വന്ന ആ കപ്പിൾ ദോ ഇവിടെ ഈ ഡാൻസ് അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം കേസ് കോഡ് ഡാൻസ് അക്കാഡമി ആരെയാണ് ഏ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ കപ്പിള് സീറോ ഹേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ആ കപ്പിളുടെ അരികിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമോൺ ഫോളോ മീ ഇവിടെ അകത്ത് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് കേറിച്ചല്ലാണ് കേട്ടോ ഹലോ ഗായ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ആയോ മേ കമ്മിൻ അറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഹായ് അറിയോ എന്തുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കരുത് നാളം കെടുത്തരുത് എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് സമയം തരത്തില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞേ അസ്ഥാനത്തായി പോയി ഞങ്ങൾ കയറി വന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ നിങ്ങക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറ ഇല്ലെന്ന് പറ ഇല്ല 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 അത് ഞങ്ങൾ മാഷെങ്ങനുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നല്ല മാഷാണോ ഞങ്ങളെങ്ങനെ <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം ഈ റോസാപ്പു ആർക്കാന്ന് പറ ഈ റോസാപ്പു ആർക്കാ അയ്യോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന സമയത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും 
നല്ലൊരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് വിടാം ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടി ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ നടിയാണ് ഏത് സിനിമയിലെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടില്ലേ ഭാവനയുടെ കൂടെ അല്ലെ തനിക്കിപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നേ നമ്മളൊരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇത് ഇത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് ഇത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് എന്റെ കാക്കക്കാർക്ക് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയില് ഷർഫുദ്ദീന്റെ അനീതിയായിട്ട് ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് നമ്മളന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി വളർന്നു പോയല്ലോ ഒരു വർഷം കണ്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ കുക്കുവിന്റെ ഡാൻസ് അക്കാഡമിയിലാണോ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്റെ ഡാൻസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഡാൻസിൽ മതി മറന്ന് ഈ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകരുത് എന്റെ അക്കാഡമിയിൽ വന്ന് ചേരരുത് ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കണ്ടീഷനിങ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നല്ലതായിരിക്കും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആക്കിട്ട് വിടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മക്കല്ലേ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഗദ്ദ ഫിബ്രോന് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ഫുൾ പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങളൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്ണ്ട്ഷിഫ്റ്റ് <laughs> <laughs> lunge position and squat with the toes yeah super super heel on padike press kiya yes hip back low to push kiya yes keep flat back and swing and toe super then padike nokke ee palms the open kiya then slow down knee bend down 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 and the system step ഇതൊക്കെ <laughs> 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 okay and stay once more last right leg then ingane padukka open cheyade cross yes thullilude thread yes thullilude porthekku onnu ee kaalum kaiki seri nokke orikkilu alla parayalle parayalle idu nokke ee leg lift cheyade kanda appo weight evadeya weight evadeya ivide ivide aa ivide 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 aa weight avade thanne vechondu padukka de ingane spin ഇഷ്ടുള്ളതായിട്ട് <laughs> 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 ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ലെഗ് ഇല്ലേ അത് ലീഡ് ചെയ്യാ ലീഡ് ഫൈവ് സിക്സ് ഒരു പുഷ് ചെയ്യാ പുഷ് യെസ് പക്ക ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണ്ട അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ സോ പുഷ് പുഷ് യെസ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം 
push and follow. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലേക്ക് പോണ്ടേ വളരെ കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി വരുമോ എന്തൊരു സ്നേഹം കുട്ടികൾക്ക് കുറ്റം പറയരുതല്ലോ നല്ല കുട്ടികൾ കേട്ടോ ആ വെറുതെ അല്ല എല്ലാവരും ഒരു വിധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അവര് ഞാൻ ചെയ്തോന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോവല്ലേ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നല്ല സ്റ്റുഡിയോ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ കാണണ്ടേ ഞങ്ങള് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ റേഡിയോല് ഗദ്ദാഫിയുടെ ഗദ്ദാഫി അല്ല പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി മറ്റേ പയ്യനായിരുന്നു ഗദ്ദാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ആരെ ഗദ്ദാഫി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്നും രാത്രി വണ്ടിയില് പോകുമ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ <laughs> 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 അതിനു മുൻപ് റേഡിയോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ വ്ളോഗ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നാലാൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഫോളോവേഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ കുക്കു പേഴ്സണലി എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും കുക്കൂസ് കുക്കൂനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമാ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ആൾക്ക് വേദനിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടല്ല അതൊരു സമയത്ത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും സേഫ് സോണിലാണ് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ വാക്കൊണ്ട് പോലും വാക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആയുധം അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അറിയാതെ ആണെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു
ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്ര മൊത്തത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭർത്താവ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അല്ലല്ലേ മൃഗം പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടണതൊക്കെ ഇവളുടെ അടുത്ത് ഇവളുടെ അടുത്ത് മാത്രം ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഷോ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി കാണും നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ിറ്റീസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്നേഹമുണ്ട് അത് ഒരു പാട്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇപ്പം അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം മേ ബി അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ അവൻ തന്നെ ചില പൂവായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂളായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നോണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പങ്കിടു കൂടി പറയും ഇന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും ആ സമയത്ത് തന്നെ ചൊറിയാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്ന സമയം അവനും അറിയാം അവന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ആ ഒരു ഭംഗി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോയി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം മേ ബി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് ലാബിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ കൂളാവുമ്പോ അവള് ഫയർ ആവും പക്ഷെ അവള് ഫയർ ആവുമ്പോ ഞാൻ കൂളാവും അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അക്കാഡമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേര് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോയ സമയത്ത് അവരെന്തോ പറഞ്ഞുണ്ടോ നിങ്ങളെ പറ്റി അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാറിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ വേണമല്ലോ നിങ്ങളുടെ സാറിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ താങ്കളുടെ പേരെന്താ ഡാനിയ നല്ല കിടില സ്മൈൽ കേട്ടോ നുണക്കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡാനിയ എത്ര കളത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സിക്സ്ത്തില് ഡാനിക്ക് എന്താ സാറിനെ പറ്റി മനസ്സുറങ്ങാനുള്ള സാർ എങ്ങനെയുണ്ട് മൊത്തത്തില് അടിപൊളിയാണോ അല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം പറ അടിപൊളി കേട്ട് കേട്ട് ഞങ്ങൾ മടുത്തു അല്ലാതെ പറ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും സാറിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യം എന്താ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സാർ ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ സത്യം പറ സാർ കേൾക്കത്തില്ല സത്യം പറ ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ തനിക്ക് എന്തോ പറയാറുണ്ട് സാറിനെ പറ്റി അല്ലെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും സാർ എങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് സാറിന്റെ അടിപൊളിയാണ് ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ സാർ ഇല്ല ചീത്ത പറയാറില്ലേ പക്ഷെ എന്ത് സാർ സാറിന്മാരെ ഇച്ചിരി ചീത്തയൊക്കെ പറയണ്ടേ എങ്ങനെയാ മറ്റൊരു സത്യം ചെയ്യും ഡീസെന്റ് ആയിരിക്കും ശരിയാവത്തില്ല അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് നടക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന്റെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ മാഡത്തിനെയും കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂന് പോവാണ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് സൂപ്പറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ല നല്ല കുട്ടികളാണ് മോശമാവാതിരിക്കും നിങ്ങളല്ലേ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ചെറിയ രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു അച്ഛനിപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ ടീച്ചറുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ പോവല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവ് എല്ലായിരുന്നു അല്ലെ പണ്ട് മെസ്സേജ് സീൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വരില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പഴും തുടങ്ങിയ ഇപ്പൊ 
ശ്രീദേ എന്തുകൊണ്ടാ വിശേഷം ആ കുരുത്ത കേട്ടവൻ എന്റെ മരുമോൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് ഏ പോളെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ പറ പപ്പയോട് ഇപ്പൊ പറ മോളെ നിനക്ക് എന്താ മനസ്സ് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നുള്ള പപ്പയോട് അല്ല ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി എന്റെ അപ്പച്ചനെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ആ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷനേ ആയിരുന്നില്ല അത് വീട്ടില് പെരുന്നാളായിരുന്നു അപ്പൊ പെരുന്നാളിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പച്ചനെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ചെല്ലുമായിരുന്നു ആ വന്ന ആ വന്നു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ മൂടായിരുന്നു ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊറച്ചു നേരം ഞങ്ങള് ഭയങ്കര കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിച്ച് ചളിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി പുള്ളി തിരിച്ചു വന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നെ ഉമ്മ വെച്ചു പള്ളിയിലാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതില് നമുക്കറിയാം പുള്ളി എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ വീട്ടില് പോയി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം ഒന്നാമത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ പോയാലും കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ കസിൻസും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആ കൂടി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോവാ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാര് നമ്മൾ എടുത്ത് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ശരിക്കും സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്താ നീ പറയാം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സോഫയിൽ ഇരിക്കാം പെട്ടെന്ന് അപ്പച്ച മാറും എണീറ്റു ഓക്കെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരിക്കിരിക്കുന്നു ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ നാല് വഴിക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായി ഹാളില് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി എണീറ്റു കണ്ടിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലൊരു തോർത്ത് വിരിച്ചിടാത്ത ആള് എന്റെ വീട്ടില് പോയിട്ട് സോഫയുടെ മറ്റേ ഷീറ്റ് ഒക്കെ അതായിരുന്നു അതായിരുന്നു പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അത് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മള് വീടാവുമ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും കൊഴപ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് വീടാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇനി നമ്മള് ചെയ്യണത് ഇഷ്ടപ്പെടോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കോ ഒരു ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും ഭയങ്കര കുറെ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അത് ഭയങ്കര എന്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കേട്ട് രണ്ടക്ഷരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളു പിന്നെ അപ്പച്ചനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇവനെ കണ്ടുണ്ട് പറ്റ് സ്റ്റിൽ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണാനുള്ളു അപ്പം രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പച്ച അപ്പച്ച അവിടെ നിന്ന് ആ സീനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഇവളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര അമ്മ ഭയങ്കര സ്നേഹ ബാബി എല്ലാ വീട്ടില് ചേട്ടന്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ ബാബി അമ്മേനെ ഭയങ്കര കാര്യാണ് അവന് അമ്മയുടെ പെറ്റാണ് അന്വേഷിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തില് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ പറയാ എല്ലാവരുടെ ഇത് അവർ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും ആദ്യം ആദ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവർക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് എല്ലാ പാരന്റ്സും അവരുടെയും കടമയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മക്കളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ പോകും ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികം ബോളേട്ടൻ അറിയാം ഇനി ഞാൻ പറയാ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നല്ല കരങ്ങളിലാണ് കുട്ടി വന്ന് പെട്ടാക്കുന്നത് സച്ച ലക്കി ലേഡി സച്ച ലക്കി 
സാധാരണ രോഗമുള്ളവർക്ക് രോഗം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവത്തോണ്ട് അടുത്തുള്ളവർക്കല്ലേ പറ അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയും ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വീണ് ബാത്റൂമിൽ പോകണ്ട ഒരു രോഗം കുടുംബത്തിനൊക്കെ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല <laughs> 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 അറിഞ്ഞു അത് സത്യമാണ് ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അതായത് നമ്മളെ വസ്തുക്കളോട് ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങളോടൊക്കെ ഇരുന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരെന്താ ഇനി പറയാൻ പറയരുത് ഇടയ്ക്ക് വരെയുള്ളത് ആൻഡ്രോപോമോഫിസം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല കൊറേ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്തിനോടൊന്നല്ല ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അവിടെ സംസാരിപ്പ ഞാൻ ആരെ വന്നേക്കണം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുമ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ആരും സ്പീക്കർ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുണ്ടാവും ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ട് ബാത്റൂം സാധാരണ പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ പാട് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയും പരസ്പരം ഇതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇയാൾ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അതല്ലാതെ പരസ്പരം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എനിക്ക് ഇവന്റെ എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം കാര്യം ആർട്ടിനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം നെഗറ്റീവ് വേലല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചിലപ്പോ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടംബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടംബ്രി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു വേറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് അത് വിളിച്ച് വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇഷ്ടാവും ഈ സാധനം എന്തേലും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ സാധനം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങ
അത്രേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വരാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കത് ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആള് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും ഇയാള് നിനക്ക് പണി തരും ഇത്ര ദിവസത്തിൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞടാ ഇല്ല അത് അവനെ വിശ്വസിക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടോ എല്ലാരും പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലല്ല ഓക്കെ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിക്കാലി കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആവും എന്റെ ഈ